ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವಂತಹ ಅತಿಥಿ ಸುನಿಲ್ ಪುರಾಣಿಕ್ ಅವರು ನನ್ನ ಕೈಯಾರಿ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ ಪುನೀತಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಆಗಿದೆ ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗೆಯೋದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳೋದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವಂತಹ ಅತಿಥಿ ಆಕ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುವ ಮೂಡಲ ಮನೆ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸುನಿಲ್ ಪುರಾಣಿಕ್ ಅವರು ಸೊ ಅವರ ಸಿನಿ ಜರ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಕಬ್ಜಾ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸೊ ಕಬ್ಜಾ ಮೂವಿ ಈಗ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ರೋಡ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಸೇರಿದೆ ಸೊ ಈ ಸಕ್ಸಸ್ನ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಕಬ್ಜಾ ಅಂತಲ್ಲ ಒಂದು ಕನ್ನಡದ ಚಿತ್ರ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ರೋಡ್ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿರೋದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂಥ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆರ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ಆರ್ ಚಂದ್ರ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಾಂಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನಿರುವಂಥ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋರು ಸೊ ಇದು ಭಾಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕತೆ ಮಾಡಿ ಉಪ್ಪಿ ಸರ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದಿದಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಚಿತ್ರ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೈಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದ್ರೇ ಆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಚಿತ್ರಾನ ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡೋ ಥರ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಸಸ್ಸಿಗೆ ಅವರು ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಸೊ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಮೂಲತಃ ನೀವು ಕಿರುತೆರೆ ಕಲಾವಿದರು ಕಿರುತೆರೆಯಿಂದ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಶೂಟಿಂಗಿಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ರೀತಿಯಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಯಾವ ಥರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ನಾನು ಈ ಕಿರುತೆರೆ ಕಲಾವಿದರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾ ಕಲಾ ಅದು ನಾನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕಲಾವಿದರು ಕಲಾವಿದರೆ ಈಗ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕಡಿಮೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ನಾನು ಮೊದಲು ಬಂದಿರೋದು ಫಿಲಮ್ಮಿಂದನೇ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಏಯ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಮಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಥವಾ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಾಗಲೂ ಇದು ಟಿ ವಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅದು ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ವಿಜುವಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊನೆ ಕೂತಿರೋ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ನಾವು ತಲುಪಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಹೋಭಾವಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇರೆ ಥರನೇ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಥರ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಎರಡು ಥರದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆ ಥರದ್ದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನನಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಸರ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಸೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಬರೋದಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಮೂಡಲ ಮನೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೀರಿಯಲ್ನ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅದು ತುಂಬಾ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಫೇಮಸ್ನ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ಹೌದು ಸೊ ಅದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರ ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗಿನ ಚ
ಐ ಆಮ್ ಐ ಆಮ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇದು ಅಂದರೆ ಈ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏ ಮುಡಲ್ ಮಡಿ ನರ ರೀಪ ಬಾ 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 ಫೋಟೋ ತಕ್ಷಕೊಡ್ರಿ ಫೋಟೋ ತಕ್ಷ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಇದು ಹಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೇನು ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಡೆಗೆ ಆ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಅದು ಈ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಪ್ಪು ಭಾವನೆ ಇದೆ ಈ ಮೂಡಲ್ ಮನೆ ಅನ್ನೋ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಬರೀ ಆ ಕಡೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಗುಜರಾತ್ ಆಂಧ್ರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಈಗೇನು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತೇನು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಅವಾಗಲೇ ಆ ರಿ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಈಗ ಮೂಡಲ ಮನೆ ಸೀರಿಯಲ್ಲು ಅವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಸೀರಿಯಲ್ಲು ಇವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ಸ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಒಂದು ನೇಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಈ ಈ ಇವಾಗಿನ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳು ಆ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಎವ್ರಿ ಫೈವ್ ಟು ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎನಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫಿಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈಗ ನೋಡಿ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಆದಮೇಲೆ ಫಿಲಮ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ರೀತಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ನೋಡ್ತಿರೋದಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದದ್ದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಅವಾಗ ಕಾದಂಬರಿ ಆಧಾರಿತ ನಾವು ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಸರಾವ್ ಬಳ್ಳಾಳ ಅವ್ರದ್ದು ಬಂಡಾಯ ಸಿ ಎನ್ ಮುಕ್ತ ಅವ್ರದ್ದು ಜೀವನ ಚಕ್ರ ಈ ಥರ ಅವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಸೊಗಡು ಇಲ್ಲಿ ಪರಂಪರೆನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಕಥಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಮುಂಬೈ ಮುಂಬೈ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಡೆಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರೇ ನಮ್ಮವರೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಚಾನಲ್ನ ನಾವು ಮಾತು ಕೇಳಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಆ ಚಾನಲ್ ಅವರು ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾನದಂಡಗಳಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಟಿ ಆರ್ ಪಿ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ಕಥಾ ವಸ್ತು ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ಏನು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಆರ್ಟ್ ಓಕೆ ಈಗ ಸೀರಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನದ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದೆ ಸರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಆದಂಥವ್ರು ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಜನ ಬೇಗ ಆ್ಯಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಆರೋಪ ಕೂಡ ಇದೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಆರೋಪ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅವರು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅದು ಅಂದರೆ ಇವರು ತುಂಬ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇವರು ಫಿಲ್ಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫಿಲ್ಮ್ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಈಗ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕ ನಟರು ಕಲಾವಿದರು ಮೇನ್ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೀರಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದವ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಪ್ತೀರಾ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಹೀರೋನೇ ಆಗಬೇಕು ಈಗ ನೀವು ಹೀರೋಗಳ ಪಟ್ಟಿನೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಧಾರವಾಹಿಗಳು ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನೋದು ನೀವೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಈ ಏನು ನಾವು ಐದು ಆರು ಜನ ನಾವು ಮೇನ್ ನಾಯಕ ನಟರು ಇಡೀ ದೇಶನೇ ಆಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಯಶ್ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತು ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಶಿವಣ್ಣ ಮತ್ತು ಪುನೀತು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿ ಸರ್ ಒಂದು ಮೂರು ಜನ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಸಂಕುಚಿತ ಮನೋಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ ಅವರೇ ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೋತಾರೆ ಸೊ ಆ ಥರದ್ದು ಇರಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ ಆ ಥರನೇ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು
ओके सर बंगलूर इंटरन्शनल फिल्म फेस्टिवल ना बंदी अरे अदरल निम पात्र तुम सर या कॉविड बनु कॉविड बंदा अब फुल संपूर्ण निंतु फेस्टिवल आमले कॉविडादले जन बर हदर्को अदा मेले मत दुना तक बर तुम कष्ट सो नन के आेज बे हेलबा मोदल कर्नाटक चलनचि अकाडमी के नेम मान्य जी मुख्यमंत्री नम नायक यद्यूरपे थैंक्स हेतनी और कोट सहकार आ मट के तक हमको साध्य आगे नेक्स्टू बोमी सर बंद नमूर नायक अस्टे सहकार को आम बीजेपी प्रतियो लीडर अरे वेन इट इस पोलीटिकल अपॉइंटेड नहीं आदा पोलीटिकली नुपत वर्ष नानी बीजेपी केस सुमार हद्द एलेक्षन संघटन केस निम्ह आ बांधव्य बेदीर आेदी बांधव्य नान अकाडमी चेरमन तुम सहाय आयु अरे ऐन अप्रूवल कौदा अरे वो तुपी मूं कजी नन के स्वल आयु आदि ऐन मोदलने टू थौसंडी वन मारचली नानेनमी फिल्म बंगलूर इंटरन्शनल फिल्म फेस्टिवल फेब्रवरी इपत् मारच नाकन तारीख वर्गू आयत इफ ऐम नाट रांग तारीख आरने तारीख ऐनो फस्ट कॉविड केस हो रे बंत ईदने तारीख आरने तारीख एला इंटरन्शनल गेस्टूरी हादू एंटने तारीख इंब बेग हरडदर आयु इपत् तारीख निम्हे जनता कर्फ्यू बंतु सो आव स्टेजली अरे नान अपॉइंट आगद जनवरी एरने तारीख टू थौस ट्वेंटी वन टू थौस ट्वेंटी नोड़ते अद करेक्ट ना ज्ञापक बरता एरने तारीख अपॉइंट आई जनवरी एर अली नन के सुमार ना रिज़्मा लोगो रिज जनवरी टेन अरे वो थर्टी एट डेस आ टाइमल निम्हे नन तुम कनस मोदी नानू कनस हिंसा आ सूम् कनस अरेरु नानु अपॉइंट आगे नानु अकाडमी यी फेस्टिवल यी अकाडमिकलो अ पटि तैयारे सो अरे मोदू संघटन जो एलू कर्कोदे नोट दट इस फैंटास्टिक संघटन के लिए आरदे तुम चेन अनुकूल आगत हेल्प आगते निम्हे सो प्रतियो विभाग वो मीटिंग गणन तेजक आम नमद कुटुब एलू पार्टिसपेट नमद फेस्टिवल अर वो फील बरु अंदू अद प्रारंभम तुम सक्सस्फुल यश बोनी कपूरवर बंद सोनू निगम जयप्रदा सो so, रीति निम्हे आता ऐन बृहदाकार वेदली चेन आयतु अल इन खुशी मान्य मुख्यमंत्री आगे मुख्यमंत्री यद्यूरपुर गंटे कूद फुल फेस्टिवल नोड़ को बेन तटी हाद् अरे निम्हे आरद वेदिके अस्ट दुड इवेंटना अस्ट ईजी अल चेनायत अदादू कॉविड ना वो आर तिंग अकाडमिकलोदे ताु सो आमले के सण पुट अंदर सण पुट मेजर के नम बयला तुपड़ी वैद्यकीय सौलभ्यु मत कॉविड टाइमल इडी चित्ररंग के कर्नाटक सरकार ऐन योजने तलपसो जवाबारी नन मेल सुमार एंट्रो कॉटी सहाय नम चितरंग के तक बंद एर सवि मूर् सवि रूपाय कूपन मूर् सवि कूपन ना प्रतियो फैमिली सुमार एर कोट रूपाय कूपन नावेलू मन मन तल फुड किटू या निम्ब आर तिंग केस यारू मन बाडे कटे मकलू व्याभ्यास अब स्कूल फै फीस के कटे ऊट तिंडी में सो इत दुड जवाबारी मत कर्नाटक स्प सरकार स्पंद रीति कॉविड टाइमल थ्रू अकाडमिकी चित्ररंग के अद्वन मरिया दुड इतना सो नि आरदी सुमार केसू के बैलॉल तुपड़ी मूल सण पट के पी डब्ल्यू वर्क आगे अद्रुद्ध इवेल्ट मत फेस्टिवल बंदे बिड़ू फेस्टिवल वो किलोबर गलो के विषय नानूदे इष्टपड़ी फेस्टिवल के इष्टे फंड इंत दिन आगे अर मोदी इंत डेटे आगे बट फिया अरे वर्लडलू 
ಐದು ಸಾವಿರ ಆರು ಸಾವಿರ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಫೀ ಆಫ್ ಅಕ್ರೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದೊಂದು ಈಗ ನಾವು ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಥ್ರೀ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಅದೊಂದು ಮಾನದಂಡ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಫೀ ಆಫ್ ಅಕ್ರೆಡೇಷನ್ ತರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು ನಾನು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ಇವ್ರ ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಎಂಬಾಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತನಾಡಿ ಇದು ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಯರ್ಗೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ ಮಾಡಿದೆ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರೆಸಿದ್ದಾಯಿತು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಬಂದು ನಮ್ಮದು ಎಂಟೈರ್ ನಾವು ಹೈಜೀನ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಿಯೇ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ ಕಾಂಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಿಂದ ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ನಮಗೆ ಆ ಫೀ ಆಫ್ ಅಕ್ರೆಡೇಷನ್ ಬಂತು ಅದು ನನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಾಗಿದ್ದು ನನಗಿನ್ನೂ ಸಂತೋಷ ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೋವಿಡ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ವಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದು ಅವನ ಸಮಿತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಟ್ವಿ ಸೊ ಎರಡು ವರ್ಷದ್ದು ಸೇರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾಡಿದೆ ಆವಾಗ ಆವಾಗಿನ ಟೈಮಲ್ಲಂತೂ ಪುನೀತ್ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರು ಆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನಾವು ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ತಲ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ್ರ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಮತ್ತು ಭಾರತಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರಿದ್ದರು ಆಮೇಲೆ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಬಂದರು ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಕೇರಳ ಮಲಯಾಳಂ ಇದು ಸೊ ಈ ಥರ ಅದು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಈಸಿ ಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ ಅದು ಅದು ಭಾಳ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಯಿತು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅದು ಅದೊಂದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸೇ ಬೇರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಸೊ ನಂಗೆ ಅದು ಮೊದಲಿಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗಡೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಒಂದು ಗುಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಆಯಿತು ಸೊ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿತ್ತು ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಂ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳೋಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೆ ನಮ್ಮದು ನಲವತ್ತಾರನೇ ಫೀ ಆಫ್ ಅಕ್ರೆಡೇಷನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಬಂತು ಅದು ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಬ್ಬರ ಕಡೆ ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿದ್ಯಾ ಶಂಕರ್ ಅವರಿದ್ದರು ಈ ಸಲ ನಮಗೆ ನರಹರಿ ರಾವ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದರು ಅವರು ಆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಆಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ನಡೆದಿರೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಡೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ
ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಲಿ ಅದು ಯಾರು ತಪ್ಪು ಅಂತಲೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟೇ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ನ ಉಳ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇದೆ ರೂಲ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಬೊಬ್ರು ವಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಸ್ತೂರಿ ನಿವಾಸ ಈ ಥರದ ಹಳೆ ಹಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಮರ ಶಿಲ್ಪಿ ಜಕಣಾಚಾರಿ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸತಿ ಸುಲೋಚನಾ ಏನು ಬಂತು ನೋಡಿ ಸತಿ ಸುಲೋಚನಾ ಮಾರ್ಚ್ ಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದ ದಿವಸ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಅದನ್ನು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಅದು ಥಾಟ್ ಯಾರಿಗೂ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರು ಓಪನಾಗಿ ಇದರಲ್ಲೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಮೇಲೆ ಸ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಂದಿರೋರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅದರದ್ದು ಏನು ನನಗೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿತ್ತು ಅದಾಗಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿತ್ತು ಅದು ಮುಂದೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತಲೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಸಿ ಎಮ್ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅದು ಡಿಸೈಡ್ ಅವು ನಾವು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಸೊ ಈ ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಯಿತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಮೇಲೆ ಈ ಸಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಅವ್ರಿಗೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಬಟ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಂದ ನಮಗೆ ಆ ಸತಿ ಸುಲೋಚನಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದ ದಿವಸನೇ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ ನಡಿ ನಡೆದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ನೋ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಚುರುಕು ಅಂತು ಯಾಕಂದರೆ ಎಂತೆಂಥ ಈಗ ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಯರು ಪುಟ್ಟಾಣ ಕಣಗಾಲು ಪಂತುನವರು ಜಿ ಬಿ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ಕಣಗಾಲ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ಇಬ್ಬರಲ್ಲ ಎಂಥ ಮಹನೀಯರು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದಂಥ ಈ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಏನಿದೆ ಈಗ ಬೇಡ್ರ ಕಣಪ್ಪ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇದು ಅದು ಅವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಹಾಡುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಚಿತ್ರಗಳು ಈವನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನಾನು ಪೇಪರ್ ಕಟಿಂಗ್ಸು ಅಂದರೆ ಪೇಪರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದ್ದು ಏನು ಬಂದಿದ್ವು ಅದೆಲ್ಲ ಅದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಿಂದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಬಟ್ ಅದು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಏನು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಇನ್ ಡೆಪ್ತಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫ್ಲೋರ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಂಟಾರು ಒಂದು ಮೋರ್ ದೆನ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲೇ ಕೆಳಗಡೆ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ತೊಗೊಂಡು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ಇವನ್ನ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಈಗ ನೀವು ಹಳೆಯ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಸೆಟಪ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಎಂತೆಂಥ ಭಕ್ತೋಸ್ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಜನಗಳಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅದೊಂದು ನಿಮಗೆ ಈಗ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಥರ ಆಗಬೇಕದು ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಣ್ಣವರು ಬಬ್ರು ವಾಹನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಒಂದು ಕತ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅವರ ಡ್ರೆಸ್ಗಳು ಆಮೇಲೆ ಚನ್ನಮ್ಮನ ಜಿ ವಿ ಅವರು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಕಡೆ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚಿತ್ರರಂಗ ಬೆಳ್
ಮುಗೀತು ನನ್ನ ಅವಧಿ ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವಾಗ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಆಯಿತು ಅಂತ ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಂಚಿದ್ರಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಏನೇನು ಎಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಹಂಚಿದ್ರಿ ಅಂತ ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಳ್ಕೊಂಡವರು ಇದ್ದಾರೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮನೇಲೂ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಸೊ ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಷನ್ ಹೇಗಿತ್ತು ನೀವು ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅದೇನು ಚೇಂಜಸ್ ತಂತು ಅಂತ ತುಂಬ ನೊಂದೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೊಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಬೆಡ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಡ್ ಕೊಡಿಸೋದು ಇನ್ಯಾರಿಗೋ ರಕ್ತ ಇನ್ಯಾರಿಗೋ ಟೆಸ್ಟಿಂಗು ಇನ್ಯಾರಿಗೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಅಂದರೆ ರೌಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅವಾಗ ಮನವರಿಕೆ ಆಯಿತು ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಎಂಟೈರ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಮತ್ತು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಏಟ್ ಅವರ್ಸ್ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೈಟೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ಸೋಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ದ ಗ್ರೇಟ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಆ ಪ್ರೆಷರು ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಇದು ನಮಗಿದು ಆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿ ಸೀಮಿತವಾದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಅದನ್ನು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೊಟ್ಟ ಒಂದ್ಸಲ ರೇಣುಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ಕಣೋ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಂತಂತ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕಡೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು ಖುಷಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಖುಷಿನೇ ಬೇರೆ ಬಟ್ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವ್ರನ್ನ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಕಲಾವಿದರನ್ನ ನಾವು ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ್ರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವಾಯಿತು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಳ್ಳಿ ಜಯ ಅವರು ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿಂದನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದನೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು ಬಟ್ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಆವಾಗ ಅದೊಂದು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಮೇಡಮ್ ಈ ಕೋವಿಡ್ಡಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಹತ್ತಿರದವ್ರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಚಿತ್ರರಂಗದವ್ರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಗ ಮರೆತು ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿನ ಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಆಗಿತ್ತೇನಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಆಯಿತು ಬಟ್ ಅವಾಗ ಸುಮಾರು ಜನರ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿವೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಂದು ಆಗಿದೆ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ಅದು ಮೂವತ್ತೇಳು ವರ್ಷ ಬಂದೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಲಿ ಅದೇ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಸು ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಆಗಿದ್ದು ನೀವು ಇವಾಗ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ನನ್ನ ಎರಡನೇ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಸಮೀರ್ ಅವನ ಹೆಸರು ಅವನು ಇದೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಪುಟ್ಟಗೌರಿ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಮಹೇಶನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದವನು ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಚೂರು ದುಡ್ಡಿರಲಿಲ್ಲ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದು ಚಾನಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋಯಿತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಕೆಲಸಗಳದ್ದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎರಡೆರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಾನು ಒಬ್ಬರು ಅದು ಹೆಸರು ಬೇಡ ಯಾರಿಗಿಂತ ಆ ಚಾನಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗಿಂದ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಗಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರು ಸಿಜರಿನ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಬೇರೆ ಆಗಿತ್ತು ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಟೂ ತೌಸಂಡಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇವನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ 
ಆನ್ ರೋಡ್ ಅಂತೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟು ಇದಾಗಿತ್ತು ಸೊ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಗು ಇತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ ವೈಫು ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದು ರಿಲೇಟಿವ್ಸು ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಸಾರಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಆರರಿಂದ ಎಂಟು ತಿಂಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನನಗೇನು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ದುಡಿದಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಎಂಟು ತಿಂಗಳು ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ಏನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಜೊ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳತ್ತಲ್ಲ ನನ್ನ ಮ ಮೊದಲನೇ ಮಗನೂ ಅವಾಗ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ನವ್ರು ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದರು ಸೊ ಹೀಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಅಷ್ಟು ಹೂವಿನ ಹಾಸಿಗೆ ಇರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಬೇ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರದ್ದೂ ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ ಕತೆ ನಾನು ಒಬ್ಬಂದೇ ಅಂತಲ್ಲ ಈ ಥರದ್ದು ತುಂಬ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳಾಗಿದೆ ಸೊ ಅವನ್ನ ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಓದಿಸ್ಬೇಕು ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮೂವತ್ತಾರು ವರ್ಷ ನೀವು ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಅಂತೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದು ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ತ್ಯಾಗ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಇವೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳಿವು ಈ ಥರದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ತಮಿಳ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನಾನು ಹೀರೋ ಆಗಿ ಮಾಡಿದೆ ನೈಂಟಿ ಟು ಮಲಯಾಳಮ್ದಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಸಂತೋಷ ನೋಡಿ ಮಲಯಾಳಮ್ದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಲನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏಳೆಂಟು ಚಿತ್ರಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನಗೆ ಅವಾಗ ಬಂತು ಬಟ್ ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಗುನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಐ ಮಿಸ್ ದ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನ ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನು ಹಾ ಒಂದು ಲೀ ಹಲ್ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ತೊಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ನನಗೇನು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ ದೇವರು ಏನೋ ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಆವಾಗ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತೋ ಏನೋ ಅಂತ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡು ಹೋರಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಈಗ ಸೀರಿಯಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರುತ್ತೆ ಮಂತ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಚೂರು ಏನೋ ಬಂದರೆ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಅದೇ ತಾನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸೊ ತುಂಬ ಇವೆ ಈ ಥರದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಎರಡು ಓಕೆ ಸರ್ ಈಗ ಒಂದು ಕಲಾವಿದರು ಅಂತಂದರೆ ಕಲಾವಿದರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅದೊಂದು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಎಂಥ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಂತಹ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನ್ಯಾಯವಾಗಿದ್ದು ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನಾನು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದಾಗ ನೀವು ನೂರು ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹತ್ತು ಸಹಾಯ ಕೇಳಿದಾಗ ಒಂಬತ್ತು ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಒಂದು ಕೇಳಿರ ಒಂದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರು ಆ ಒಂದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಧೋಗತಿ ಗಳಿಸ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಏರ್ ಯಾರು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸುಳ್ಳು ಬರೀಬಹುದು ನೀವು ಆ ಸುಳ್ಳಿಗೆ ನೀವು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಅವರಷ್ಟು ಫ್ರೀ ನೀವಿರಲ್ಲ ಯಾರು ಆಪಾದನೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಬರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕ
ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟರು ಸೊ ಹೀ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅವರು ಅವನಿಗೆ ಲೈಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ವಿದ್ಯೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟೆ ವಿನಃ ನಾನೇನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವನು ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನು ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಫಿಲ್ಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಚಿಕ್ಕವನು ಅವನು ಅಷ್ಟೇ ಸುಮಾರು ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡಿದ ಅವನು ಆಮೇಲೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಈಗ ಅವನೊಂದು ಇವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಲಾಸ್ಟಾಗಿ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಟರು ನಿಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು ನೀವು ಯಾರನ್ನ ತುಂಬ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ನಿಮ್ಮ 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 ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ತುಂಬ ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ಯಾರನ್ನು ತಮಗೆ ಬರುವ ಇಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಊಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಆ ಬುದ್ಧಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನನ್ನ ಕೈಲಿಂದ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೇ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಊ ಯಾರು ಹಸು ಅಂತಿದೆಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತುಂಬ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಊಟ ಹಾಕದೆ ಕಳಿಸ್ತವ್ರಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಎಂತ ಏನೇನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಆ ಒಂದು ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಥರ ನಮ್ಮ ವಜ್ರೇಶ್ವರಿ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಕಂಪ್ನಿ ಅದು ಯಾವ ಜನ್ಮದ ಅದು ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೂರು ವರ್ಷ ಅವ್ರ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿ ಗಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಮಾದರಿ ಅವರು ಅಂದರೆ ನಾ ಎಮ್ ಆರ್ ವಿಠಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅವರಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಾಗಲಿ ಏಳು ಗಂಟೆ ಕಾಲ್ ಶೀಟ್ ಅಂದರೆ ಆರು ಗಂಟೆ ಆರೂವರೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಇವೆಲ್ಲ ಕಲಿಯೋದಂತಾದೆ ಆಮೇಲೆ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಶಬ್ದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಟೂ ಥೌಸಂಡ್ ಟೈನ್ ಅವನು ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಅವರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಕೂಡಿಸಿ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ದು ಪುನೀತಂದೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಪುನೀತಂದು ಹೇಳೋದು ಮರೆತೆ ನಾನು ಪರಶುರಾಮ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ನೀವು ನಂಬಲ್ಲ ಆಲ್ ದ ಒನ್ ಇಯರ್ ಏಟ್ ಎಂಟು ತಿಂಗಳು ನನ್ನ ಕೈಯಾರಿ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಪುನೀತಿಗೆ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಆಟ ಆಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಏನು ಆಟ ಆಡ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ತಂದೆ ಮಗನದು ಅವನ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡ ಡಾ ಅಣ್ಣವರೇ ಹೇಳೋರು ಏ ಅವ್ನು ಯಾರು ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಲ್ಲಿರ್ತಾ ನೋಡಪ್ಪ ಅವನು ಸುನೀಲ್ ಹತ್ರ ಇರ್ತಾ ನೋಡು ಅನ್ನೋರು ನಾವು ನಾನು ನನ್ನೊಬ್ಬನು ಅಷ್ಟೆಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಲಗ್ತಿದ್ದ ಅವನು ಅಂದರೆ ಪುನೀತ್ ಅವ್ರನ್ನ ಈಗೆಲ್ಲರೂ ಆ ರೀತಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಏಕ್ ವಚನದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಮಗುವಿಂದ ನೋಡಿರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಅಸಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಆ ಸ್ಟಾರ್ ಆದರೂ ಅದೇ ಪ್ರೀತಿ ಅದೇ ಇದು ಸಿಕ್ಕಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇವು ಯಾವುದೋ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಪುಣ್ಯನು ನಮಗೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ ದೇವರು ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ ನಿಮ್ಮದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಈಗ ಒಂದು ತೆಲುಗು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವ್ರದ್ದು ಶುರು ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇದಲ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತಿ ಅಂತೇನು ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲೆಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಕೆಲಸ